தகவல் மேடை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஊரடங்கு உத்தரவு நடக்கின்ற இந்த காலத்துல அவசியமான காரியங்களுக்கு வெளியே போகும் பொழுது பயன்படக்கூடிய இ பாஸ் வந்து எப்படி வாங்குறது உலகம் முழுக்க கொரோனா என்ற வைரஸ் நோயின் தாக்குதலால உலக நாடுகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாயிருக்காங்க அந்த வகையில இந்தியா மிக கடுமையான சிரமத்துல இருக்கு அதை வந்து சமாளிக்கணும் அப்படிங்கறதுனால ஊரடங்கு உத்தரவு வந்து பிறப்பித்திருக்காங்க இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு இன்னும் நீடிக்கப்பட தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால நாட்டு மக்கள் தயவு செய்து அரசாங்கத்தோட செயல்பாட்டுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது அரசாங்கம் பல வழிகள்ல நம்ம கிட்ட வேண்டி கேட்டுக்கிறாங்க அவசியம் இருந்தா மட்டும் வீட்டை விட்டு வெளியே வாங்க இல்லைன்னா வராதிங்க வெளியூர் பயணத்தை தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் தவிர்த்துருங்க அந்த ஒரு சதவீதம் அவசியமா இருந்து நீங்க வெளியே வரதா இருந்தா அந்த அந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பர்மிஷன் எப்படி வாங்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா நேர்ல போக கூடாது இ பாஸ்ல அவங்க அவங்க வீட்டுல இருந்தே ஆன்லைன் மூலம் வாங்கிக்கலாம் அந்த ஆன்லைன் மூலம் எப்படி வாங்கலாம் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல நாம முழுசா பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்கு போவோம் ஆன்லைன்ல இ பாஸ் எப்படி வாங்குறது அப்படிங்கறத இப்ப நாம பாக்க போறோம் பாருங்க இதுதான் வந்து இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் இ பாஸ் வாங்கறதுக்கு உண்டான மெசேஜ் அதுலேயே வந்து ப்ளூ கலர்ல ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அந்த லிங்க் வந்து நாம கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த சைட்டுக்குள்ளார போகும் இப்போ பாருங்க கிளிக் பண்ணிட்டேன் சைட்டுக்குள்ளார போகுது இப்போ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு பாருங்க இதுதான் வந்து அப்ளிகேஷன் இ பாஸ் வாங்கிறதுக்கு உண்டான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் இது இந்த அப்ளிகேஷன் மொத்தம் நாலு பகுதியாக இருக்கும் நாலு பகுதியில் ஒவ்வொன்றா நம்ம இப்போ ஃபில் பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் டீட்டெயில் இது ஃபஸ்ட்டு பகுதி அதில் வந்து நம்ம பேரெல்லாம் முதல்ல மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்புறம் மொபைல் நம்பர் கேட்குது மொபைல் நம்பர் போடுறோம் அதுக்கு அப்புறமா டேட் ஆஃப் பர்த்து போடணும் அவங்களே கேலண்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அது தெரிஞ்சதுன்னா அதில் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நீங்களே கீழே நம்ம மொபைலோட கீபோர்டில் டைப் பண்ணிங்க நம்ம டேட் ஆஃப் பர்த் என்னன்ட்டு சரியான டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கணும் கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்டில் என்ன கொடுத்தோமோ அதுதான் போடணும் அது கீழே இமெயில் கேட்கும் இமெயில் கொடுத்துருங்க உங்களோட இமெயில் எதுவோ அதுவோ அது இமெயில் சரியாக கொடுத்து முடிஞ்ச அதுக்கு அப்புறம் அப்ளிகேஷன் யார் எதுக்காக போடுறீங்கன்னு கேட்குது கவர்மெண்ட்டு வேலையாக இல்லை தனியார்னு நம்ம வந்து தனியாக போகிறதுனால ப்ரைவேட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அதுக்கு அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு முடிஞ்சது ரெண்டாவது பார்ட் வந்து அட்ரஸ் ஆஃப் த அப்ளிகேண்ட்டு அட்ரஸ் கேட்குது நம்மளோட அட்ரஸ் கொடுத்துடணும் வீட்டு நம்பரு தெருவோட பேர் அது கீழே வந்து நம்ம வீட்டுக்கு உண்டான லேண்ட்மார்க் நம்பர் அடையாளத்துக்கு ஒரு வீதி பேர் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த லேண்ட்மார்க் கொடுங்க அது கொடுத்து முடிஞ்ச பின்னாடி டிஸ்ட்ரிக் கேட்குது டிஸ்ட்ரிக் போட்டுருங்க எந்த மாவட்டமோ அந்த மாவட்டம் போடுங்க அதுக்கப்புறம் தாலுகா ஆஃபீஸ் கேட்குது தாலுகாவை கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வசிக்கின்ற பகுதி எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் சரகத்துக்கெல்லாம் வருதுன்னு கேட்குது அதையும் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கேட்குது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எதுவோ அதையும் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் பின்கோடு கேட்குது பின்கோடு கொடுங்க இதோட முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது பார்ட்டாக பாஸோட டீட்டெயில் கேட்குது அதில் என்னென்னாக்க வெஹிக்கிள் நம்பர் நீங்கள் எந்த வண்டியில் போகிறீங்களோ அந்த வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் டூ வீலராக ஃபோர் வீலராக இல்லை நான்கு சக்கர வாகனங்கள் அதில் வந்து பிக்கப்பு வேனு அந்த மாதிரி கேட்குது நீங்கள் டூ வீலர் போனால் டூ வீலர் ஃபோர் வீலர்னால் ஃபோர் வீலர் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு முறை போகிறீங்களா இல்லை போயிட்டு திரும்ப வரீங்களான்னு கேட்குது அதில் வந்து நம்ம நீங்கள் ஒரு முறை போகிறதா இருந்தாலும் சரி போயிட்டு வர்றதா இருந்தால் ரவுண்ட் ட்ரிப்புன்னு கொடுங்க இல்லைனாக்கா ஒன் வேனு கொடுங்க அது கீழே பர்பஸ் ஆஃப் ட்ராவல் எதுக்காக நீங்கள் போகிறீங்க மெடிக்கல் போகிறீங்களா இல்லை கலெக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கவர்மெண்ட் வேலையாக அந்த மாதிரி பல கேட்டிருக்காங்க அதில் வந்து எதுவோ அது கரெக்டாக கொடுங்க மெடிக்கல் திருமணம்னு வந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எத்தனை நாளைக்கு பாஸ் வேணுமோ அந்த டேட்டு கேட்குது பாஸ் ஃப்ரம் டேட்டு அது கரெக்டாக ஃபில் பண்ணுங்கள் என்றைக்கி நீங்கள் கிளம்புறீங்க அது ஒன்று திரும்பவும் என்னைக்கு வே கடைசி அது ரெண்டு டேட் கொடுத்துருங்க ஃப்ரம் ஆர் டு ரெண்டு டேட்டை கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் எந்த ஊர்லேருந்து நீங்கள் கிளம்புறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஊர் பேர் கேட்குது அதை கொடுத்துருங்க நீங்கள் எந்த ஊருக்கு போகிறீங்க அந்த டேட் கொடுங்க அது அந்த ஊர் பேர் டூன்னு கேட்கும் அது எந்த ஊர் போகிறீங்களோ அந்த ஊர் பேரோட போட்டுருங்க அப்புறம் ரிமார்க் ஆஃப் த அப்படி கேட்குது என்ன வேலையாக நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குது அது நீங்கள் மெடிக்கல் வேலையாக போனீங்கன்னா மெடிக்கல்னு கொடுங்க 
அதுக்கப்புறம் கடைசியாக மெம்பர் ஆஃப் ட்ராவலிங் உங்கள் கூட யாராவது வராங்களான்னு கேட்குதுங்க நீங்கள் வர்றதாக இருந்தால் கூட யாராவது துணைக்கு வந்தால் அவங்க பேர் போட்டுருங்க அவங்களோட ஏஜ் போடுங்க அவங்களோட மொபைல் நம்பர் போடுங்க கீழே அவங்க ஏஜ் போட்ட பின்னாடி கீழே வந்து அவங்களோட மொபைல் நம்பரை போடணும் அதுக்கப்புறம் சில விதிமுறையெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை படிச்சுக்கங்க அது எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அக்ரி அதை வந்து டிக் பண்ணிக்கிங்க அப்புறம் வெரிஃபிகேஷன் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வெரிஃபிகேஷனை கரெக்டாக ஃபில் பண்ணுங்கள் சரியாக ஃபில் பண்ணி சப்மிட் கொடுங்க சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு செய்தி வரும் இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பகுதிக்கு நம்மளை கூப்பிட்டு போவோம் இங்கே என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நான்கு பகுதியாக கொடுத்தோம் இல்லையா அந்த அப்ளிகேஷன் டீட்டெயில் அது எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நமக்கு காட்டும் அது வரைக்கும் எல்லாத்தையும் காட்டு அதே விதிமுறைகளை நமக்கு காட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம யாருக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் கொடுத்தோம் அனுப்புகிறோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து ஐந்தாவது பகுதியாக இருக்கும் அடிஷ்னல் டீட்டெயில்னு ஒன்று போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அப்ளை டு த ஆஃபீஸ் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரேட் அப்படின்னு போட்டு எந்த மாவட்டமும் அந்த மாவட்டம் பேர் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு கீழே வர்றது வந்து டச் பண்ணோம்னா இதுக்கு இன்னொரு பகுதி போகும் இங்கே என்னென்னா நாம் வந்து டாக்குமெண்ட்டை சப் சப்மிட் பண்ணோம் நமக்கு உண்டான அடையாள அட்டையில் அதில் வந்து ஐடென்டி ப்ரூஃபில் ஒரு அஞ்சு வகையான கார்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க அது வந்து எல்லாமே போட்டோ இருக்குன்ற அடையாள அட்டைகள் அது எலெக்ஷன் கார்டு ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் பாஸ்போர்ட் பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு இதில் நீங்கள் எதை கொடுக்குறீங்களோ அதை வந்து டிக் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கப்புறமா டாக்குமெண்ட்டு எந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுக்குறீங்க பிஎன்ஜியா ஜேபிஜேவா இல்லை பிடிஎஃப்பா அதை கரெக்டாக போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா சூஸ் த பயில்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி உங்களோட மொபைலில் கேலரியில் போட்டு நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோ செலெக்ஷன் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட்டை எங்கே வச்சுருக்கீங்களோ அதை வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்னு ஒன்று கேட்கும் ரெண்டாவது டாக்குமெண்ட் ஒன்று சப்போர்ட்டு கொண்டு வேணும் ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் ரெண்டு டாக்குமெண்ட்டில் மெயின் டாக்குமெண்ட் முன்னே கொடுத்துட்டோம் இப்போ சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்டு இதையும் நீங்கள் எந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுக்குறீங்களோ அதை கேட்கும் அதுக்கப்புறமாக்க சூஸ் த பயிலில் உள்ளே போயிட்டு அதுக்கும் அந்த ரெண்டாவது டாக்குமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணணும் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு டாக்குமெண்ட் வந்து எலெக்ஷன் கார்டும் ரெண்டாவது டாக்குமெண்ட் வந்து ரேஷன் கார்டும் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டும் கரெக்டாக ஃபில் ஆகிடுச்சி அதுக்கப்புறம் ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு கரெக்டாக இருந்துச்சு பின்னணி இப்போ சேவ் பண்ண சொல்லுது நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம இது வரையும் கொடுத்தது எல்லாத்தையும் திரும்ப ஒரு பக்கம் செக் பண்ணுறதுக்காக வருது நீங்கள் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பாருங்கள் ஏதாவது தவறு இருக்கான்னு பார்த்து செக் பண்ணுங்கள் ஐடி கார்டு கொடுத்தது வரைக்கும் நமக்கு வரும் அப்புறம் சப்மிட் கொடுங்க சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம இ பாஸ் வந்து நமக்கு அப்போவே காட்டிடுவாங்க இதுதான் வந்து நம்ம இ பாஸோட சாம்பிள் இ பாஸ் சாம்பிள் இது நமக்கு காட்டின உடனே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைலுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட பேர் போட்டு ஒரு மொபைல் நம்பர் வந்து நம்ம என்ட்ரி பண்ணோம் இல்லையா அந்த மொபைலுக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பியிருப்பாங்க அது என்னங்கிறது இப்போ பார்ப்போம் அது வந்து இந்த பாஸ் உங்களுக்கு பிரிண்டாக வேணுமா இல்லை பிடிஎஃப் ஃபைலில் வேணுமா அப்படின்னு கேட்குது நம்ம பிடிஎஃப் ஃபைல் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறோம் ஒன்று டவுன்லோட் ஆகுது நமக்கு டவுன்லோட் ஆகிடுச்சி ஃபைல் வந்துருச்சு ஓப்பன் பண்ணலாம் இது ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னே நம்ம எஸ்எம்எஸ் வந்துச்சு இல்லைங்களா அதை பார்ப்போம் இதுதான் அந்த எஸ்எம்எஸ் அடுத்த செகண்டே நமக்கு எஸ்எம்எஸ் வந்துடும் அதை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு சப் வந்துடுச்சு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பதிவு பண்ண இமெயிலுக்கு இ பாஸ் அமைச்சிருக்கோம் அதை வந்து நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாம் ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து அப்போயே வந்தது இல்லையா நமக்கு இ பாஸ் பிடிஎஃப் ஃபைல் வடிவத்தில் அதை வந்து நம்ம உடனே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் அப்ளிகேஷனோட ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் போட்டிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டில் இவர் அப்ளிகேஷன் வாஸ் ரிசீவ்டு பை ஆன்லைன் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கலெக்டர் வந்து எந்த கலெக்டரேட் ஆஃபீஸ் வந்து கொடுத்தாங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பேரெல்லாம் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா டைப் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட்ஸ் நாம் வந்து இந்த இ பாஸ்க்காக என்னென்ன டாக்குமெண்ட் கொடுத்தோம் அப்படிங்கிற விவரத்தை இங்கே போட்டிருப்பாங்க ஐடென்டி ப்ரூஃப்க்காக என்ன கார்டு கொடுத்தோம் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் என்ன கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் போட்டு கீழே வந்து
நீங்க ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அறிவுரை சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பாஸ் வந்து நீங்க வெளியில எப்ப போனாலும் கூட வச்சு அதே போல பாஸ் வாங்கும் பொழுது எத்தனை நாளைக்கு அப்படிங்கறத சரியா மென்ஷன் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க அந்த டேட்டுக்குள்ள மட்டும்தான் இந்த பாஸ் வந்து செல்லுபடி ஆகும் நீங்க எடுத்துட்டு நீங்க பயணம் மேற்கொள்ளும் போது அதாவது வந்து நீங்க ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு தோணா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பயணம் நீங்க மேற்கொள்ளணும் அப்படி மேற்கொள்ளும் பொழுது இந்த பயணத்தின் போது இந்த பாஸ் வந்து நீங்க மறக்காம கூட வச்சுக்கோங்க இந்த பாஸ் எதுக்காக வைக்கணும்னா இந்த பாஸ் வந்து நீங்க பயணத்தின் போது சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் காவல்துறை அதிகாரிகள் கேட்பாங்க அவங்க கேட்கும் போது இந்த பாஸ் வந்து நீங்க காட்டணும் இதை பார்த்து செக் பண்ணிட்டு அவங்க ஓகேன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்க போயிட்டே இருக்கலாம் வேற எந்த விதமான இடையூறும் இருக்காது சப்போஸ் நீங்க வந்து டோல் கேட்ட வந்து பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கன்னா டோல் கேட்ல கண்டிப்பா கேட்பாங்க டோல் கேட்ல இது இல்லைன்னா கண்டிப்பா விட மாட்டாங்க அதனால மறக்காம டோல் கேட்லயும் இதை நீங்க காட்டும் அவங்களும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகே சொன்னாங்கன்னா நீங்க போயிட்டே இருக்கலாம் மறக்காம பாஸ் வச்சுக்கோங்க அவசியம் இருந்தால் மட்டுமே வெளியே வாங்க வீட்டை விட்டு இல்லைன்னா வெளியே வராதீங்க கொரோனா நோய் எதிர்ப்புல அரசாங்கத்தோட கடுமையான போராட்டங்களுக்கு நாமும் துணை நிற்போம் கொரோனாவை எதிர்த்து நிற்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களுக்கும் இந்த விஷயம் தெரியட்டும் மீண்டும் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்